Ähm, also mein Name ist Daniel Schappert und ich komme ursprünglich aus äh, Deutschland, äh, habe dann an der TU München studiert und ähm, bin dann 2020 nach äh, London gegangen, um für Mondo als Braumeister äh, zu arbeiten. Ähm, genau, eine kleine Brauerei mit äh, 7000 Hektoliter pro Jahr. Ähm, und ähm, ja, das ist mein, was, was ich so mache. Ähm, also ähm, die, äh, Ursprung, die Gründer von Mondo kommen beide aus den USA und ähm, sind über die ganze Welt gereist, um sich dann als ähm, Brauer in England niederzulassen. Und unser ganzes Team ähm, ist sehr international mit Brauern aus Amerika, aus Frankreich, Italien, Deutschland, ähm, was dazu führt, dass nicht nur verschiedene ähm, Arten, wie man braut, ähm, welche Einflüsse, welche, ähm, welche Rohstoffe in das, äh, in das Produkt reinkommen, ähm, aber auch die, die ganze Herangehensweise, wie, wie ähm, das, das Produkt ähm, im Endeffekt wahrgenommen wird, ähm, spielt damit rein und welche Früchte, Gewürze benutzt werden. Da versuchen wir, ähm, wie der Name Mondo im Italienischen man sagt, also Welt, ähm, wir versuchen da von, von jedem ähm, Teil dieser Welt Einfluss auf äh, das Endprodukt reinzubekommen. Ähm, ich glaube, das ganz Klassische ist äh, Cask Beer. Äh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, warmes, relativ unkarbonisiertes Bier. Ähm, aber wenn man ein paar Jahre hier verbringt und an einem leicht verkarteten Sonntagnachmittag ähm, ein Bier trinken will, dann ist KSB doch eigentlich das Beste. Ähm, also es fängt natürlich erstmal an, dass man ähm, einen, einen guten Rohstoff bekommt. Möglicherweise haben wir hier mit, einer, äh, mit einem Labor in Irland äh, ein sehr gutes Verhältnis und ähm, bekommen äh, konstant äh, eine gute Hefe geliefert. Ähm, dann ist es für uns auch wichtig, dass wir flüssige Hefe benutzen, weil die Qualität einfach ähm, besser ist und der Lebensanteil höher. Ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, dass man in seinem Prozess sauber arbeitet, ähm, der Hefe, die die Möglichkeit gibt, ähm, möglichst wenig Stress ausgesetzt zu sein, ähm, dass man die Parameter richtig einstellt und das konstant hält, wie äh, Belüftung, ähm, ähm, die richtige ähm, Pitchmenge, all, all diese Faktoren. Ähm, ja, und dass man das auch äh, sehr genau überwacht während des Prozesses. Ähm, also die, die Challenges sind natürlich gerade, wenn wir ähm, neue Biere brauen, neue Bierstile, die wir selten oder nie davor gemacht haben, dass ähm, erstmal sich so ein bisschen anzueignen über diesen Bierstil, dass, ähm, dass man äh, sicher ist, dass da ein vernünftiges Bier rauskommt. Ähm, ist natürlich immer viel einfacher, einfach das, das Altbekannte zu brauen. Aber ähm, ja, äh, wir wollen uns natürlich auch immer weiterentwickeln und gerade mit Kollaborationen und neuen Eindrücken von Brauern aus der ganzen Welt und Brauern aus der ganzen Welt, ähm, ist, es, ähm, ist es sehr hilfreich, ähm, Sachen zu experimentieren, die dann vielleicht auch für die, für das, ähm, für die Core Range benutzt werden können. Ähm, also ich glaube, der, der größte Vorteil ist definitiv die Konsistenz, ähm, der Ergebnisse ähm, unabhängig davon, wer, die, wer den Versuch durchführt. Ähm, da wir ähm, zwar alle unsere Brauer während, des, ähm, während der Arbeit 
äh, Zeit, Zeit ähm, studieren hier in England, äh, Brauwesen, haben, äh, sind sie aber trotzdem teilweise noch nicht äh, auf der Laborseite so geschult, wie, ähm, wie nach, einem, nach einem kompletten Studium in Deutschland zum Beispiel. Ähm, und deswegen ähm, würde, wenn wir äh, wenn jeder einfach das normale Mikroskop benutzen würde, wäre die Varianz sehr hoch in den Ergebnissen. Und bis man da die Brauer auf dem, auf dem gleichen Stand hat, das würde sehr viel Zeit kosten. Und so kann ich ähm, nach einer sehr kurzen Einführung den, den Vertrauen, dass sie, dass sie Ergebnisse bringen, die, die konsistent sind, egal wer sie durchführt. Ähm, also ich kann da nur für mich sprechen. Ähm, ich habe mir die, die Regel gestellt, dass ich niemals Bier alleine trinken werde. Ähm, ich glaube, das ist eine ähm, Slippery Slope, würde ich sagen. Ähm, also wenn ich, ich verurteile das jetzt nicht grundsätzlich, aber ich, ähm, für mich ist das ein sehr soziales Getränk und auch im Endeffekt immer noch eine Droge, die man ähm, maßvoll genießen sollte und ähm, sich Gedanken machen sollte. Ähm, wann und wie. <lacht>